Siamo gli ultimi di un tempo che nel suo male sparirà qui là venire già presente chi accompagni non morirà al profitto e al suo volere tutto l'uomo si tradì ma la comune avrà potere dove era il nome faremo Nazionale, un'altra umanità, questa lotta che vuole, l'uomo all'uomo farà, è l'internazionale, fu vinta e vincerà. Molte persone hanno ricordato eh, il centenario del PC e ne hanno parlato. La maggior parte di queste eh, si sono limitate a gettare fango sulla storia del comunismo, che evidentemente ancora è uno spettro che agita le notti della borghesia italiana. E, altri invece l'hanno ricordato con sguaiata nostalgia, vittime del tempo che fu e probabilmente della loro stessa giovinezza. Da parte nostra noi non abbiamo né eh, leggende da edificare eh, né conti da saldare, abbiamo però rispetto nei confronti della storia del movimento operaio, di cui pure ci ostiniamo a far parte e di cui senz'altro il Partito Comunista Italiano è stato un indiscusso protagonista. Nel bene come nel male, forse eh, potremmo dire eh, più nel male che nel bene. Per tanto tempo la storia del movimento eh, operaio finì per coincidere con quella del Partito Comunista e questo è un dato di fatto. Un altro dato di fatto è che eh, a partire dagli anni 60 queste due storie finirono per non coincidere più perfettamente, per non identificarsi più perfettamente l'una con l'altra. Il eh, movimento operaio eh, uscì lentamente eh, dal rigido controllo operato da Togliatti. Anche qui, nel bene come nel male, eh, le ragioni del comunismo e quelle della rivoluzione cominciarono a divaricarsi. Si andava così a scompaginare un placido quadro che aveva visto nella eh, competizione elettorale e legale l'unica eh, alternativa politica possibile. Eh, sarebbe semplice liquidare la storia del PC con delle semplici formule eh, per quanto esse siano e estremiste. Eh, sarebbe semplice e a, nostro, e a nostro parere scorretto. Sarebbe scorretto proprio perché eh, quella storia eh, tende a eh, a rispondere ad una domanda che ancora oggi è lacerante, una domanda eh, che ancora oggi è risolta, cioè come eh, si fa una rivoluzione in Occidente, come fare la rivoluzione in un paese a capitalismo maturo. Il PC, forte di una rilettura di Gramsci piegata alla tattica politica del secondo dopoguerra, da prima rispose con eh, la guerra di posizione. Eh, questa guerra di posizione eh, si trasformò ben presto in una tattica di eh, posizionamento e eh, che eh, lentamente finì eh, per degenerare nella strategia del compromesso. A partire dagli anni 70 poi ehm, Quel, quel velo di ipocrisia che ancora poteva, essere, poteva coprire certo ceto intellettuale comunista venne a dilanearsi eh, e a lacerarsi quando eh, nuove forze rivoluzionarie e comuniste eh, entrarono in campo e contribuirono ad incrinare sempre di più eh, quella identificazione eh, tra eh, movimento eh, operaio e eh, comunismo ufficiale. Il partito comunista dapprima non comprese quello che stava succedendo quindi introiettò e assunse eh, le logiche della, della repressione. Da partito della classe operaia si trasformò ben presto da partito dello Stato nella classe operaia. Ecco, anche, anche in questo caso si potrebbe eh, quindi liquidare così eh, questa, questa storia con spe, sprezzanti battute. Eh, così si era portata a compimento una parabola che a Livorno era iniziata con una presa di distanza dall'immobilismo e dal tra, dai tradimenti della socialdemocrazia. Eppure, 
eh, ancora una volta la mancata risposta alla domanda sul, sul come fare una rivoluzione in Occidente ci impone oggi eh, di tornare a studiare eh, la nascita del Partito Comunista, di tornare eh, a ricordare quel momento e se vogliamo anche a celebrarlo, perché fu da lì, da quel momento e eh, poi fino all'89 che il movimento eh, operaio italiano e il proletariato italiano riuscì a conquistarsi quell'indipendenza, quell'autonomia che gli permise di affrancarsi eh, dalle logiche della politica borghese. Possiamo anche ritenere che questa autonomia e questa indipendenza siano state spese male, eppure guardando all'oggi, guardando alla politica attuale, quello che ci si ci sembra eh, che manchi di più, quello che ci sembra più necessario è proprio questa autonomia, questa autonomia politica delle classi subalterne. Ed è proprio per questo, senza nessuna pretesa di esaustività, che siamo andati ad interrogare in merito alcuni protagonisti e alcuni studiosi di quella storia. Il Partito Comunista nasce diciamo, dentro il, il quadro, il fuoco della Prima Guerra Mondiale, è lì che si maturano le condizioni per la nascita di espressioni rivoluzionarie che rappresentino una leva di rottura alternativa eh, rispetto alla eh, restaurazione post bellica, che è una possibilità, o ad una modificazione modernizzante della società che è un'opzione, che viene praticata in diverse società occidentali alla fine della prima guerra mondiale. E di fatto il socialismo europeo era stato incapace di tradurre in un'azione efficace il messaggio di fratellanza universale del proletariato, di cui era portatore al momento decisivo, poi, salvo poche eccezioni, i suoi partiti si erano allineati con quelli borghesi nella, nella difesa della della patria minacciata. Man mano che la guerra va avanti, man mano che dura nel tempo, che causa lutti, distruzioni, devastazione, i partiti socialdemocratici soffrono di una forte crisi di legittimazione. In ogni caso questo in molti casi determina una paralisi politica anche eh, della direzione di questi partiti. E poi naturalmente è scoppiata nell'ottobre del 1917 la rivoluzione. Lì, naturalmente, l'esperienza storica della rivoluzione d'ottobre ha una incidenza essenziale e fondamentale. Tra il luglio e l'agosto del 1920 si svolge in Russia il secondo congresso dell'internazionale comunista. Il clima è di grande fiducia sulle prospettive di crescita del processo rivoluzionario, sia perché a livello internazionale il movimento operaio appare in forte avanzata, sia perché l'armata rossa è riuscita a ricacciare indietro le truppe polacche ed ora si trova alle porte di Varsavia. Sotto l'influenza di Lenin viene così approvato lo Statuto dell'Internazionale e vengono redatti quelli che saranno in seguito conosciuti come i 21 punti, ovvero le condizioni che diversi partiti dovranno rispettare per aderire al Comintern. Tra questi, quello che maggiormente condiziona il dibattito all'interno delle organizzazioni operaie è il punto in cui si chiede a tutti i partiti di rompere completamente con i riformisti e gli opportunisti. Ed è proprio intorno a questo tema che si focalizza gran parte del dibattito del Congresso di Livorno. Intendiamoci, non è solo eh, il carattere particolarmente rigido dell'out-out posto dall'internazionale che, eh, che, che mh, provoca questa scissione di imbalanza. La, la scelta della minoranza che esce a Livorno si ca è carica di tutta la polemica interna tra riformismo e massimalismo e di quella della componente comunista sia con i massimalisti che con i riformisti che covava già da tempo, eh, il resto il Partito Socialista Italiano era un partito che già ripetutamente si era diviso, aveva già anche subito una scissione prima della guerra. Eh, nel, nel biennio rosso, in particolare nel 19, quando veramente, eh, nel 19-20, quando la vittoria era sembrata portata di mano, questo, queste divisioni si erano eh, esacerbate. Eh, L'occupazione delle fabbriche, per esempio, e la sconfitta politica che di parte eh, assegnò, eh, furono certamente la circostanza che per la componente dell'ordine nuovo eh, accelerarono la decisione di formare un nuovo partito, di fare un decisione e di seguire su questa strada bordida che aveva già deciso prima. Gli ordinovisti prima erano stati più possibili. C'è una frase di Gramsci, 
eh, che dà bene l'idea del clima in cui la scissione viene vissuta, la frase in cui dice che i comunisti a Livorno si erano, cito, salvati con il loro atto di energia da una tomba sciolti dall'abbraccio di Israele. Sono parole molto forti, però è di fatto in quel momento, nel fuoco degli avvenimenti, questa era la sensazione che almeno eh, eh, Gramsci ebbe. Il Partito Comunista Italiano eh, ha come specifica della sua storia il fatto di essere un partito comunista presente nel laboratorio del fascismo. Questo rappresenta naturalmente una peculiarità rispetto al resto del continente. Non perché nel resto d'Europa non nascano movimenti simili o emulativi del fascismo, ma perché quel movimento, quella particolare declinazione della risposta reazionaria di massa della società post bellica in Italia diventa Stato. Questo modifica il quadro all'interno del quale i comunisti italiani si muovono. Naturalmente il rapporto dialettico tra la condizione interna e il vincolo esterno, quindi l'internazionalismo, e dunque la lettura che l'internazionale dà del fenomeno fascista, incide profondamente anche sulla linea del partito e quindi sulla sua condizione materiale di espressione politica e lavoro sociale. E questa mh, peculiarità del Partito Comunista trova una sua specifica nella elaborazione politica e culturale del suo segretario, cioè del suo leader eh, riconosciuto all'estero, ovvero Ercoli, Palmiro Togliatti. Togliatti mh, elabora un'analisi che inquadra il fascismo non solo come risposta reazionaria della classe proprietaria, padronale, all'avanzare delle istanze delle masse operaie e contadine. Esce fuori dallo schema del socialfascismo che aveva caratterizzato l'analisi dei comunisti internazionali a livello complessivo e guarda il fascismo come un fenomeno reazionario di massa. Questo elemento è dirimente rispetto alla natura, all'identità del Partito Comunista e quindi alla sua storia nei decenni successivi, perché il PC si rende conto che quel fascismo non è esclusivamente un regime eh, violento impostosi con il sostegno delle classi proprietarie, ma è riuscito a offrire una risposta in termini storici all'ingresso nella sfera pubblica delle masse. Una risposta storica antisocialista ed anticomunista e quindi in senso diciamo eh, di affinità, di prossimità politica più vicina all'equilibrio elitario dello Stato liberale. Il PC e la sua direzione nazionale assume una piena consapevolezza di questo fenomeno. Le elezioni di Togliatti del 35 sono mh, una messa a sistema di quell'impianto analitico che farà del PC il più importante protagonista del movimento antifascista. Qui il patrimonio, e il recupero della cultura comunista internazionalista che legge nella ciclicità della crisi l'elemento eh, strutturale del sistema capitalista offre la possibilità al PC nello specifico di sviluppare un intervento di natura politico-sociale e allo stesso tempo non eh, acuire le istanze, le tendenze eh, reazionarie e repressive del fascismo che comunque naturalmente si manifestano ma che il PC sta ben attento a non sollecitare. Il Partito Comunista sarà il principale artefice della lotta armata al fascismo durante la resistenza, ma non sparerà un colpo durante il ventennio. Questo dentro la crisi dello Stato e del regime che deflagra l'8 settembre del 1943, trova i comunisti pronti. E quindi l'analisi di lungo periodo 
funziona in una misura assolutamente nuova rispetto all'identità del PC negli altri stati. Il Partito Comunista innanzitutto costituisce sul, in termini militari delle strutture molto eh, particolari e disposte sul territorio in forma identitaria composita. Pensiamo ai gruppi di azione patriottica o alle squadre di azione patriottica. Entrambe sviluppano il lavoro militare di cellula, ma si differenziano una per la sua eh, precisa identità, eh, diciamo, mh, inserita nel contesto sociale, in particolare lavorativo di fabbrica, le SAP, e l'altra invece disposta come dispositivo militare d'avanguardia metropolitana soprattutto nelle grandi città e all'interno di, di queste composizioni così multiformi già nel loro, uh, nella loro radice d'origine si differenzia anche ad esempio la forma del gappismo. Noi siamo a Roma e i gap romani rappresentano un'assoluta anomalia rispetto al gappismo del resto d'Italia. Il gappismo romano nasce con l'esigenza di rompere l'attendismo come espressione di quella componente, di quel corpo sociale, che era il corpo sociale di provenienza dello stesso Amendola, che era figlio del deputato liberale ucciso dal fascismo. Ma l'analisi del fascismo come fenomeno reazionario di massa obbliga, spinge anche la costruzione di un dispositivo militare anomalo come i GAP romani all'incontro con le masse popolari. E nell'incontro tra questa avanguardia intellettuale combattente e le masse popolari c'è tutta l'espressione di sintesi di quel ragionamento che, parafrasando Togliatti, veniva da lontano e si proponeva di andare lontano, cioè di andare laddove il PC non era mai riuscito ad arrivare, e cioè alle grandi masse popolari. Il PC nasce dalla scissione di Livorno e rimane sostanzialmente un partito fino diciamo, a quando non, non, gli eventi della storia non producono questa trasformazione complessiva della sua identità, rimane un partito eh, minoritario. Il dopoguerra, il partito di Togliatti, la svolta di Salerno è tutta un'altra realtà, lì io eh, aderisco a quel tipo di lettura che fa una critica profonda di come mh, ritiene che i problemi nascono anche da come prende forma il gruppo dirigente del partito, no? da quell'operazione di egemonia che fa Togliatti, che è quella di recuperare dei quadri eh, dal, 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 come dire, le, le, le zone critiche, la gioventù critica del fascismo, no? tutta quella, quella parte del fascismo antiborghese, del fascismo di sinistra, che vengono in qualche modo ripresi poi dentro il partito. Pensiamo all'amnistia Togliatti, che è un passaggio delicatissimo, che da un lato predispone i termini di una continuità dello Stato, cioè di una sostanziale impunità per la stragrande maggioranza del personale fascista, ma allo stesso tempo consente per la misura politica in cui è collocata una rottura che è probabilmente la rottura più eh, evidente, più importante dell'immediato dopoguerra, la vittoria del referendum istituzionale che taglia i ponti dell'Italia con la monarchia e la trasforma in Repubblica. Se noi guardiamo eh, come dire, le date in cui questi eh, eventi cadono, ci rendiamo conto che la concezione che i comunisti avevano avuto del fascismo è utile anche a sanzionare quel passaggio così fondante eh, del, del nuovo Stato costituzionale. L'Italia fino al 2 giugno del 1946 è un regno e quindi, essendo uno Stato monarchico, in uno Stato monarchico l'amnistia è promulgata dal re. Se questo provvedimento verrà promulgato prima 
dello svolgimento del referendum istituzionale del 2 giugno, ciò che vuole Casa Savoia. L'idea è quella di promuovere una eh, istanza di clemenza, un'amnistia appunto, al popolo italiano da parte della monarchia e il 2 giugno del 1946 chiedere da parte della monarchia un'amnistia attraverso il voto popolare alla condotta di Casa Savoia che aveva permesso l'avvento del fascismo e aveva portato l'Italia in guerra. L'amnistia, come sappiamo, viene promulgata invece il 22 giugno del 1946, quindi 20 giorni dopo la, il referendum. Io capisco anche che in un contesto dove c'è un mondo diviso in blocchi e, e, e tu ti rendi conto o ritieni che non puoi fare una rivoluzione eh, con determinate caratteristiche, violenta, armata, ma devi usare altre strategie in Occidente e quindi giochi sul terreno della politica e quindi il tuo problema semmai è, come diceva Togliatti, spaccare eh, il partito cattolico, no? cioè suddividerlo, quella era una federazione, c'erano diverse componenti sociali del suo interno, cerchiamo di portare dalla parte nostra quella più popolare, no? loro perseguono per decenni questa strategia, che comunque alla fine sarà una strategia perdente e devastante. La cisura grossa riguarda in primo luogo il modello di organizzazione del partito. Non riguarda in un primo momento così radicalmente, o comunque la questione è lasciata anche prudentemente, direi, sullo sfondo, eh, il modello teorico di transizione a una società. Quello che cambia è il modello di partito. Quello che avevano in mente dal punto di vista del modello di transizione, io credo che sia abbastanza chiaro. C'è un precedente ed è la strategia pensata eh, dallo stesso Togliatti, cominciata ad elaborare dallo stesso Togliatti nel fuoco della guerra civile. Eh? E lì si era parlato di una democrazia di tipo nuovo, una democrazia presidiata dalla classe operaia e fondata sull'eliminazione eh, sull delle radici politiche e sociali del fascismo, eh, che eh, poteva diventare un modello e di fatto fu un modello. Dire quando Togliatti abbia eh, abbandonato eh, tacitamente questo tipo di modello che forse all'inizio era considerato non è così facile da dire. Io però penso che eh, si possa datare questo abbandono abbastanza presto, cioè intorno al 53, eh, perché col 53 la situazione della distensione internazionale ormai induce il Partito Comunista a puntare su altri obiettivi. Il PC legge, la direzione del PC legge questa, eh, questa metamorfosi della società, questa accelerazione che la storia ha impresso alla, alla società italiana, consapevole della retratezza della società italiana, sia sul piano culturale che soprattutto sul piano della composizione sociale. L'Italia è il paese, un paese che ha una grande eh, defezione di eh, capitali interni, c'è cioè un processo di accumulazione primaria molto rallentato rispetto al resto d'Europa, soprattutto dei principali paesi europei, e questo ne fa, dal punto di vista del tessuto industriale, produttivo, e quindi del processo di accumulazione primaria, un paese molto parcellizzato da questo punto di vista, che manterrà questo tratto identitario anche nel corso dei decenni della Repubblica. E questo per un partito che si propone la rappresentanza della classe operaia, di una classe operaia organica ad un processo di cambiamento, cioè di eh, rivolgimento dell'equilibrio sistemico di produzione della ricchezza, è un punto. Ecco, rispetto a quella classe che il PC si propone di rappresentare in termini egemonici, il quadro entro cui questa classe trova a vivere la sua eh, alfabetizzazione a un capitalismo nuovo rappresenta un, un elemento centrale dell'analisi del PC. Nell'immediato dopoguerra Togliatti ricoprirà al tempo stesso il ruolo di erede politico e di amministratore dell'ascito teorico Gramsciano. Affiderà a Felice Platone il compito di organizzare i testi di Gramsci in volumi monografici ed è proprio in questa forma che dal 1947 al 1951 verranno pubblicati le lettere e i quaderni dal carcere.
In questo modo Togliatti riuscirà a rendere estremamente fruibili le opere gramsciane e al tempo stesso contribuirà a fare di Antonio Gramsci un vero e proprio classico della filosofia politica nazionale e internazionale. L'operazione teorica e politica avviene però a scapito della correttezza filologica. Di Gramsci, il PC e il suo gruppo il dirigente fa un uso politico, certamente non privo di alcune strumentalizzazioni. Bisognerebbe in primo luogo eh, chiarire eh, che quando si parla di Gramsci nel, eh, negli anni del dopoguerra, si parla eh, per riallacciarci alla questione che avevamo posto prima, si parla dell'immagine che via via di Gramsci viene prodotta e dell'uso che di Gramsci viene, eh, dell'uso politico che di Gramsci viene nel corso del tempo compiuto. Non dimentichiamoci che eh, quanto avviene eh, all'ascito teorico di Gramsci passa attraverso la eh, determinazione eh, del eh, segretario del Partito Comunista Italiano di valorizzare quelle carte e di farne una grande eh, opera di pedagogia di massa nel dopoguerra. In primo luogo c'è la decisione di Togliatti di eh, fare di Gramsci quel grande riferimento e addirittura quel grande classico della eh, letteratura politica eh, e della letteratura it italiano to court che noi sappiamo. Quella decisione ebbe una ragione d'essere e fu una formidabile intuizione ai fini della fruibilità del testo. Ora, indubbiamente ehm, la situazione nella quale Gramsci si forma e riflette e le categorie attraverso le quali Gramsci costruisce la sua ehm, ipotesi eh, sia sul piano teorico sia sul piano delle indicazioni politiche concrete, eh, tutto questo era molto diverso dal quadro eh, della eh, battaglia politica nella quale Togliatti, che non è un intellettuale puro, è un uomo politico e attraverso le lenti dell'uomo politico eh, si ehm, pone il problema della, eh, del testo di Gramsci e del suo uso concreto, ecco dicevo una situazione molto diversa dalla, da quella in cui eh, Togliatti si trova e opera. Però io credo che il problema per Togliatti fosse fondamentalmente di, vorrei dire, di politica estera. Cioè, che cosa, che cosa ha in mente eh, Togliatti ehm, e che cosa trova Togliatti o ritiene di trovare Togliatti in Gramsci? Beh, io credo che fondamentalmente ehm, eh, Togliatti trovi in Gramsci il pensatore che eh, riesce a coniugare conflitto di classe in un'ottica di appunto costruzione dell'egemonia operaia con il tema della questione nazionale, che è un, una grande questione che Gramsci, io credo, eh, erediti da Lenin fondamentalmente, e che è una questione nuova, se noi vogliamo, che a sua volta Togliatti rideclina, perché il problema di Togliatti che mh, mh, Togliatti mette a fuoco tra gli anni 30 e 40 e che negli anni poi del dopoguerra diventa per Togliatti vitale è la questione del rapporto che il Partito Comunista deve avere come soggetto pienamente legittimato sul terreno eh, politico nazionale il rapporto rispetto all'Unione ehm, all Sovietica e al, eh, al blocco socialista sullo sfondo eh, di una guerra fredda che eh, pesa in modo sempre più evidente e ehm, decisivo sulla lotta politica italiana. Bertogliatti è proprio eh, colui il quale eh, eh, fornisce gli strumenti per la costruzione di una cultura e di una pratica politica nella quale eh, autonomia nazionale e lotta di classe, lotta sociale, costruzione di un blocco sociale eh, 
dentro l'egemonia della classe operaia e della sua rappresentanza politica si possono coniugare. Questo è secondo me l'uso politico che Togliatti eh, cerca di fare di Gramsci. Sul finire degli anni 60 la perfetta sovrapposizione tra il Partito Comunista e il Movimento Operaio inizia a venire meno. Alla sinistra del PC nasceranno decine di gruppi insofferenti verso la politica del partito. La completa identificazione tra il PC, la tattica parlamentarista e l'eredità teorica gramsciana rappresenteranno una delle ragioni del mancato incontro tra Gramsci stesso e la nuova sinistra. Saremmo ingenui nell'immaginare che ehm, conti esclusivamente il testo di Gramsci nella sua immediatezza. Non è così. Contava, eh, io credo, eh, ancora di più eh, il, eh, come dire, il significato simbolico che a quel testo e a quell'autore si riteneva o comunque si percepiva fosse eh, annesso. Questo può avere presso alcuni gruppi ehm, del 68 e degli anni successivi ehm, dato l'impressione eh, appunto di, una, ehm, di, di, di un autore dal quale non si potesse oh, avere quella, ehm, quel sostegno teorico, quel riferimento teorico che si cercava. Questa però è soltanto una premessa, poi ci sono degli aspetti di ordine teorico, di ordine teorico ehm, forte, io credo. Uno è quello al quale lei faceva ehm, riferimento, e cioè movimento posizione. Ora, quei gruppi ai quali noi facciamo riferimento erano gruppi eminentemente giovanili, con una età anagrafica tendenzialmente eh, molto, eh, molto ridotta, si, trappa, si parla di persone che stanno tra i 20 e i 30 anni, almeno nei gruppi dirigenti, e eh, indubbiamente la posizione, la forma di lotta politica che si svolge all'interno delle istituzioni, che si dà tempi medio-lunghi, che si dà forme di mediazione e di costruzione lenta di compromessi e di alleanze, è una eh, modalità della lotta politica che si presta immediatamente a, a critiche e che sembra, ecco su questo io insisto negativamente, criticamente, sembra perciò stesso eh, una forma vocata alla moderazione. Io insisto sempre quando parlo di Gramsci a questo riguardo tra movimento e radicalità e tra posizione e moderazione non vi è affatto quella connessione che a prima vista così scontata sembrerebbe eh, darsi. Non è, si può fare una politica di movimento che è moderata nella sua, eh, nelle sue finalità e nella sua eh, ragion d'essere eh, di fondo, si può fare politica eh, di eh, posizione o politica di costruzione di alleanze che ha una fortissima radicalità nelle su nei suoi obiettivi politici e, nelle sue e nei suoi concreti effetti. Forse la polarità che noi dovremmo cercare di tenere presente è la polarità mediazione-immediatezza. Um, nel 68, nelle culture politiche del 68, si è privilegiato il tema dell'immediatezza, immediatezza dei risultati, immediatezza delle relazioni, immediatezza degli obiettivi, immediatezza delle pratiche. Gramsci è sicuramente un pensatore della mediazione, eh, è un pensatore della costruzione dei tempi medio-lunghi, lui che pure aveva avuto, e forse proprio perché aveva avuto, l'esperienza dell'occupazione delle fabbriche con tutto quello che di ehm, esaltante, entusiasmante e ehm, importante ma anche di problematico e di eh, tragicamente ehm, complicato questa esperienza aveva portato con sé, elabora ehm, nel, nel, negli anni del carcere la consapevolezza della eh, necessità di costruire mediazione. Di, di, di misurarsi col problema della mediazione. Lui che, io insisto, non ha mai rinunciato alla radicalità degli obiettivi. Ora, il nesso mediazione e radicalità è un nesso eh, che io credo non eh, sia agevole 
coglie, cogliere nella cultura politica dei gruppi del 68. Questo è forse il vero motivo, al di là di quanto eh, a prima vista possiamo ritenere, che determina quel mancato incontro intorno al quale eh, stiamo ragionando. In realtà, nell'aprile del 1968 viene prodotto un tentativo di confronto con il movimento, che porta all'incontro tra l'allora segretario nazionale del PC, Luigi Longo, un ex combattente internazionalista nella guerra civile spagnola e dirigente delle Brigate Garibaldi durante la Resistenza, con una delegazione del movimento studentesco, alla quale partecipa anche Oreste Scalzone. Io ho fatto parte della diaspora da inizialmente del manifesto e poi dal manifesto direttamente a costruire quello che eh, è l'autonomia operaia romana. Eh, e beh, in quel contesto eh, ovviamente eh, ho vissuto eh, quegli anni in modo tale da poter affrontare quello che è stata la storia eh, del Partito Comunista delle origini e poi confrontarlo con quello che veniva avanti in quegli anni importantissimi, quelli del 1967, 68, 69, tra insorgenza del movimento studentesco e insorgenza operaia e poi ovviamente lo stragismo di Stato che ha imposto una velocizzazione a tutti i processi eh, storico-sociali qui in Italia. Se pensiamo che dopo quel 1967-68, quando segretario del Partito Comunista, un po' prima, diventa un combattente, Luigi Longo, che ovviamente eh, fa parte delle Brigate Internazionali in Spagna e quindi non è molto ben visto eh, dall'APCUS eh, sovietico da questo punto di vista, e che mantiene aperta una contraddizione, quella vecchia contraddizione che si è posto il Partito Comunista dell'epoca eh, tra eh, democrazia e socialismo, sempre però regredendo verso la democrazia borghese piuttosto che eh, progredire verso eh, forme almeno eh, socialiste da questo punto di vista, tolto quel biennio, voglio dire, in cui 67-68, quando già arriva la risposta della borghesia, ed è una risposta estremamente violenta nei confronti del proletariato, quindi la strage della piazza dell'agricoltura da cui nascono lo stragismo di Stato, le altre stragi che si sono inverate, una ogni sei mesi, ogni anno, eccetera, a cui la nostra gioventù ha tentato e ha provato e c'è riuscita in parte di metterci mano, ovviamente smascherando e combattendo contro lo stragismo, il Partito Comunista vede in tutto questo il nemico a sinistra. Ecco, prima di questo incontro la distinzione, eh, devo dire, erano le tracce anche un po' ideologiche, tra la classe e quindi i, i, i resort sociali, eh, i territori esistenziali, le singole... E quello che era in quel momento il suo partito, non conoscevo ancora la distinzione formale, per esempio il Borbiglia, partito storico, partito formale, non era così evidente. Potevamo essere furiosi, rabbiosi contro il PC, che era quello che più, più che altro ci trovavamo di fronte, perché per arrivare a scontrarci con la polizia o addirittura alla famosa ambasciata americana, il problema è che era raro che ci arrivavi, perché prima c'erano addosso i servizi di del PC, del sindacato, però c'erano queste ambivalenze che scivolavano nell'ambiguità, che erano forti. Per cui io riconosco che facevo parte di una corrente, di gente che era uscita, ma in qualche modo sentiva un po' questo facile. Poi c'era pure una strana mitologia sul lungo quasi fosse in qualche modo l'antitogliatti perché eh, Gallo eccetera insomma per cui questo elemento un po' di fascino eh, è inutile che adesso mi accontorno no? No? Ecco. allora la dico con degli eventuali punti di memoria perché è strano eh, diciamola così 
per quanto mi riguarda mi sembra proprio poi si possono ritrovare le date perché Longo lui fece un rendiconto suo soggettivo eh, su rinascita che raccontava di questo incontro eh, mi sembra che l'incontro fu tra Valle Giulia dopo Valle Giulia e prima del famoso 16 marzo della pancata quindi io come dire, non ero ancora inchiodato nel bene e nel male bene perché magari mi dava una facoltà di parola eh, a questa icona no, che poi mi è venuta dietro non ero ancora completamente inaggirabile e, essendo però eh, una specie di i francesi dicono Grand Girl, uno di quelli che parlava nelle assemblee, quindi, e evidentemente era nel loro calcolo e valutazione, era, e loro ragionavano politico, no? era importante che io ci fossi. E quindi era come un volersi esplorare, io trovo che Longo aveva l'aria di voler capire, prendere note, e eh, tentare di definire probabilmente nel suo partito una linea che non facesse la fine di quella dei francesi eh, che invece proprio erano partiti con eh, la famosa battuta su Convendì che all'inizio si pensava alla risedita dei gol no? eh, se Giuì fa le mani che poi il giorno dopo eh, 30.000 persone in piazza dicevano non sono tutte giudite alle mani quella la disse Georges Marché eh, eh, quindi eh, eh, qua, quando stavo a Parigi e chiudo eh, nel, nel maggio con Franco eccetera e c'erano come due c'era Augusto Pancaldi che era il corrispondente dell'unità e con quegli scambi che c'hanno loro ci aveva la sua, mai visto, mai incrociato, la sua stanza nella sede dell'umanità, no? perché dice, e che eh, ci aveva questo tipo di linea. E poi c'erano inviati dall'unità, eh, la Maciocchi e, come si chiama poi, Iacovi, Alberto Iacoviello, che eh, se tu ci parlavi c'era cioè matta, questo tipo di se tu ci parlavi al bar dicevano ma per, eh, proprio peste corna della linea di Pancaldi del PCF eccetera Quindi era un po' una cosa di questo genere lì c'era un, un volere esporre il nostro senso e le nostre ragioni buttando lì perché qualcosa poteva venirle fuori e Lungo, devo dire, l'impressione che ne ho tratto, onestamente, ho conosciuto tanta gente, anche mostri sacri, storici, ma... a pelle, non dette l'impressione, forse era talmente bravo, di un marpione che sta lì a fare le sue mosse, ma di uno che tentava di capire e prendeva appunti. E la parola magica era autonomia o l'autonomia pure è una parola che poeta cioè noi rispettiamo l'autonomia del movimento se poi lo facessero dal profondo o convinti è come se parli col papa che ne sai ma l'autonomia del movimento quella che oltretutto in modo demenziale l'ama eh, andò a prendere quello che si meritava eh, qualche anno dopo e quindi era tutto giocato su questa definizione di un rapporto di autonomia, di rispetto, di spiegarsi. Naturalmente per lui, secondo me, c'era anche sotto la preoccupazione che non si stabilizzasse una inimicizia, nel senso di piano costituito, eccetera. Perché Longo, eh, che era una persona di grandissima sensibilità politica oltre che di grande esperienza e di eh, profonda cultura eh, 
Longo aveva nei confronti del 68 e dei movimenti del 68 un atteggiamento di grandissima attenzione e simpatia e probabilmente quanto avviene a partire dagli anni, dai primi anni 70 dopo la fine della sua segreteria politica eh, è in larga misura, eh, sarebbe stato ben diverso se fosse stato ancora per qualche anno Longo a guidare il Partito Comunista. Beh, loro non hanno avuto mai eh, una eh, volontà di capire quello che c'era alla sinistra del Partito Comunista, che era tanta roba, non era poco conto. I gruppi della sinistra rivoluzionaria e poi eh, l'autonomia operaia era una, un formidabile eh, attivismo che ha prodotto ovviamente una quantità di storie e ha soddisfatto una quantità di bisogni fondamentali, se no non avrebbe avuto scopo. E quando si invera il, eh, un percorso insorgente in virtù del fatto che eh, il punto cardinale di quel partito comunista che sceglie la borghesia fondamentalmente, istituzionalmente come interlocutore, per loro l'atto eh, di, di questa resa è eh, il Cile, il Cile del settembre del 1973, dove Berlinguer, che è diventato nel frattempo segretario del Partito Comunista, sostiene che neanche col 51% preso a livello elettorale, qui in Italia non c'era mai riuscito nessuno, neanche la democrazia cristiana, si poteva governare. Vedi il Cile di Allende, di Allende eccetera, eccetera. Per cui nasce lì, in quel 1973, la resa riguarda la borghesia, alla, democ alla democrazia borghese italiana e la scelta di abbandonare il socialismo, quindi abbandona tutte le relazioni anche internazionali, pur ovviamente compromissorie da quel punto di vista, e marcia direttamente questa, verso questa, questo compromesso storico con la democrazia cristiana, con democrazia cristiana che non solo ha fatto quello che ha fatto relativamente alla storia sua dell'alleanza con gli americani, con la Nato qui in Italia e quant'altro, ed arriva a uh, sostenere che senza quell'approdo uh, la democrazia qui in Italia è fallace, è preoccupante, eccetera. Quella è la resa incondizionata. Questa resa lo porta ad essere il martello nei confronti di tutto quello che si muove a sinistra, sapendo che questa decisione ha, ha, ammette una, una prateria ovviamente a sinistra per poter giungere ovviamente ad interpretare quelli che sono i bisogni e la rivolta sociale qui in Italia. L'episodio stesso di Lama, io l'ho ricordato più volte anche in un libro importante che è La sparatoria tranquilla, c'è un retroscena in cui è lo stesso Berlinguer che convoca ovviamente la segreteria e ordina all'AMA di presentarsi all'interno dell'università della per sgomberare l'università. E quindi dopo alcuni anni abbiamo avuto quelle carte per poter smascherare ovviamente questo disegno. Il disegno non è riuscito al soggetto eh, che veniva a fare il padrone all'interno dell'università e l'università però noi abbiamo dovuto abbandonarla nel pomeriggio perché l'alleanza con Cossiga ha fatto vedere per la prima volta dopo gli anni del 1960, in quel 1960 romano, i carri armati davanti all'università. La stessa storia si ripete più tardi a marzo ovviamente a Bologna, Bologna è presa in stato d'assedio dopo la rivolta all'uccisione di Francesco Lorusso, i carri armati li ritroviamo il giorno di Giorgiana Masi quando il 12 maggio appunto viene uccisa Giorgiana. E, e, e questo, eh, quando è arrivato quel settembre, eh, a, arrivando a Bologna, praticamente Bologna ha vissuto un'invasione eh, che ha portato eh, tre giorni di dibattito, di discussione tra la linea di massa e una linea ovviamente in cui già le Brigate Rosse tentavano di indicare ovviamente un'insorgenza armata eh, in questo tipo di società. Beh, noi l'abbiamo visto, che il, le, la considerazione principale del Partito Comunista dell'epoca, che eh, ha, ha, ha cercato di metterci immediatamente non solo ai margini, ma eh, di eh, toglierci di mezzo direttamente portandoci in galera.
eh, i, gli editoriali dell'unità titolavano fascisti vestiti di rosso, eravamo ovviamente noi, ha fatto sì che non fu sufficiente eh, come dire, dare il massimo di nemicità a un movimento a carattere rivoluzionario come quello del 77, eh, decisero di fare un'operazione maccartista, la definisco così, quella del 7 aprile, eh, dando eh, due attributi. Eh, il, eh, l'operazione Moro e tutto quello che ne conseguiva era frutto sì delle BR, che però erano il braccio armato, cioè eh, lo strumento, mentre la testa era l'autonomia operaia e da lì gli arresti diffusi la quantità di galere, eh, le leggi eccezionali, le condanne eccezionali, quasi tutte all'argastolo, ai vent'anni, eh, solo per associazione sovversiva e quant'altro, ci sono finuto, finito dentro anch'io ovviamente, eccetera. I 70 sono anche gli anni di un'insorgenza armata che per certi aspetti mette in forte imbarazzo il PC. Il partito da un lato viene accusato dalle destre di essere la culla delle Brigate Rosse, Dall'altro non manca di rispondere con una piena collaborazione nei confronti dell'apparato repressivo statale, collaborazione che durante il sequestro Moro si sostanzia nella cosiddetta strategia della fermezza. Questa contraddizione viene sottolineata in un famoso articolo di Rossana Rossanda, pubblicato dal manifesto il 28 marzo del 78, nel quale le Brigate Rosse vengono collocate in quello che la giornalista definisce come l'album di famiglia del comunismo italiano. Io credo che vada fatta un po' di chiarezza vadano sfatate alcune leggende eh, a cui è per esempio anche l'articolo della, della Rossanda ha contribuito. L'articolo della Rossanda va inquadrato bene, nel senso che la, 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 va capito il contesto. Quello è un articolo che appare eh, per dire in sostanza guardate che quella gente è roba nostra, nel senso che appartiene alla nostra storia, appartiene alla storia del comunismo internazionale. Stanno lì dentro sono figli del movimento operaio, è questo in quel frangente lì. Quindi da questo punto di vista qua la Rossanda ha perfettamente ragione e fa un intervento efficacissimo. Ora, dal punto di vista invece eh, diciamo della composizione sociale, della composizione sociologica, delle, dell'origine politico-culturale, eh, dire che le Brigate Rosse provengano da una branca, da un settore eh, anche minoritario, piccolo, del PC, è un grossolano errore. Ci sono delle ragioni per cui però questa eh, immagine si è prodotta. Eh, una eh, è quella, è dovuta, fatta abbastanza semplice, ehm, ci sono delle figure importanti che vengono da Reggio Emilia, dal gruppo dell'appartamento, che eh, anche qui bisogna precisare, la, l'appartamento è un calderone, cioè un curcio, usa in termine il calderone dell'appartamento è un, una componente, no? è una realtà che si crea a Reggio Emilia che vede un contributo importante di militanti che venivano dalla FGC, si erano staccati, eh. ma non solo. Dall'appartamento vengono fuori alcune figure importanti, c'è cioè Franceschini no? che poi è ipermediatizzato. Ora l'arresto di alcune di queste figure che confluiscono nel processone, il primo processo a nucleo storico, fa sì che questa componen- componente sia ipermediatizzata. In fondo loro sono la punta dell'iceberg, la parte visibile, no? e quindi eh, questo porta a tutta una narrazione dei media sulle origini no? e questi legami profondi tra il PC, la base del PC, gli ambienti eh, secchiani o legati alla resistenza del PC e via di seguito. Anche le, le, le cifre sono molto chiare, insomma i, gli esponenti di, di Reggio Emilia, che, che, che conf- del gruppo di appartamento che va nelle Brigate Rosse, alla fine si calcola in, eh, eh, credo, otto persone. Cioè abbiamo 8-9 militanti su, stando alle cifre, quelle di progetto memoria degli, arre- degli arrestati per banda armata, mi fermo lì come, come campione, 1300 persone. Voi capite che non, non è sostenibile questo discorso. Poi ovviamente nel lavoro politico, nell'intervento di fabbrica, eh, nell'intervento di massa che le Brigate Rosse fanno, c'è anche un avvicinamento, un reclutamento nei settori, eh, se, pensi- se pensiamo a una figura come Angelo Basone, che addirittura è segretario della sezione del PC nella, in Fiat a Torino, eh, ha un ruolo importante, eh, Giuliano Ferrara ne parla, insomma, faceva le riunioni con lui, no? e quando scopre che era un brigatista rimane sorpreso. C'è un lavoro di penetrazione a Milano, c'è una realtà eh, territoriale del Lorenteggio, no? c'era una, ex, una sezione del PC che si distacca, ma si distacca prima, negli anni 60, ehm, 
con Morlacchi, esatto, no? e, e, e che partecipa, e fa parte proprio della fondazione del BR. Ecco, ma ricondurre questo a, a, a questa leggenda un po' che si è creata e che la destra in particolare, nella polemica politica, no? ovviamente cercando di attaccare il PC, e diceva se siete voi in qualche modo le, le, le Brigate Rosse nascono no? da, da, dalle vostre, eh, eh, dal vostro interno. E non è esattamente così, in realtà sono figlie di quell'esperienza della nuova sinistra di quegli anni. Una cosa interessante invece che diciamo riguarda i gruppi dirigenti è che a un certo momento eh, c'è un tentativo di recupero delle Brigate Rosse, cioè ci date troppo fastidio, basta smettetela, e, e, e quindi c'è una proposta di, eh, come dire, di eh, cessazione, eh, di abbandonare le armi e di farli rientrare nella legalità. Questa cosa avviene, almeno stando a un lavoro recente, è un libro pubblicato da Matteo Albanese, eh, si precisa meglio un episodio di cui aveva già parlato eh, Franceschini, però in questo, in questo caso è curcio a parlare, ed è ancora più chiaro e più interessante perché Curcio dice che ci fu un incontro alla Camera del Lavoro di Milano, all'interno della Camera del Lavoro di Milano, con degli emissari della Federazione di Reggio Emilia, quindi di gente che conosceva, eh, sapeva chi era Franceschini e, e poi ovviamente mi rimando anche Curcio, in cui venne, ci fu questo incontro, poi si discusse di questa proposta alle quali le, le, le BR risposero negativamente. La proposta poi eh, consisteva nel fatto, allora in quel momento l'inchiesta più importante sulle BR era aperta a Milano per ragioni territoriali, perché erano nate lì, e stava in mano a questo giudice De Vincenzo, che era un giudice diciamo, garantista eh, e che diciamo, avrebbe risolto la questione nel caso in cui ci fosse stato questo accordo politico eh, con eh, pene molto basse che avrebbero consentito un rientro. Stiamo parlando del, di, di, prima del, di prima del sequestro Sossi. Perché? Perché c'è un altro episodio che è uscito in questo libro e, ehm, e che Curcio lo ridice lì, ma l'aveva detto anche nel libro che aveva fatto a, a cuore aperto. E lui dice che eh, l'ultimo incontro che fa con, con Girotto eh, lo fa perché viene sollecitato da, eh, sempre da questi ambienti della Camera del Lavoro di Milano, quindi c'era questo rapporto, e quindi parliamo di CGL, parliamo di PC ovviamente, e questi qui praticamente gli dicono c'è cioè questo girotto che ci, vi cerca, vi cerca, ci scoccia perché viene sempre qui, insomma non, 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 è, non lo sopportiamo più, vedete voi di incontrarlo, voi fate quello che volete. E lì scatta l'ulteriore appuntamento, c'erano cioè stati dei precedenti contatti, e scatta la trappola. Ora, questa è un'ipotesi dell'autore del libro, eh, che dice che questo ruolo giocato eh, come presa di contatto da questi elementi del PC lascia aperta l'ipotesi che probabilmente, visto il rifiuto precedente che c'era stato di, di, di deporre le armi, il PC si sia messo nella partita insieme a Dalla Chiesa per far cadere i vertici, quelli che loro, per loro pensavano che facendo cadere in, in Curcio, Franceschini, questi qui la partita si chiudesse, non conoscevano ancora come erano ramificate, no? però questo è significativo. Io ho trovato un documento del, de, più o meno databile attorno al 75 di un militante eh, del PC, della Sit Siemens, che redige un rapporto in cui denuncia tutta una serie di operai della Sit Siemens che poi facevano parte, erano componenti o erano vicini alla brigata di fabbrica eh, di quell'azienda, questo era un militante del PC. E questo rapporto arriva all'ufficio, io l'ho trovato nelle carte dell'ufficio affari riservati. Quindi no, noi abbiamo una, una, una collaborazione insomma, degli apparati eh, del PC con, con le forze di polizia che data già da quel periodo lì. Quanto invece all'altra eh, la, la, questione, cioè a, a, alla porosità diciamo, della base eh, del Partito Comunista, io parlerei più di di classe operaia, nel senso che il lavoro nelle fabbriche, lì certo che fanno breccia le Brigate Rosse, no? fanno breccia ovunque, fanno breccia in tutti i settori e fanno breccia anche i militanti che stavano nelle, 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 leghe, eh, nelle leghe della FIOM, che stavano nel sindacato, che stavano anche nel partito. Senza dubbio c'è una simpatia, eh, eh, magari non proprio nei, 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 nei militanti quelli più inquadrati, no? più... Eh, però eh, è indubbio 
che è un dato di fatto, insomma, che, che venivano viste con favore. Eh, abbiamo dei riscontri, poi in ogni caso, per esempio, quando ci fu il sequestro Moro, la, la, eh, sappiamo perfettamente quello che accadde nelle fabbriche, insomma, cioè, eh, non ci fu, ci fu l'appello forzato proprio ehm, dei sindacati di fa per fare lo sciopero e siccome la cosa non riusciva eh, ci fu una sorta di serrata, per esempio la Fiat ci fu una serrata dell'azienda, eh, c'erano proprio i sindacati che spingevano, a un certo punto c'è un interessante libro <coughs> di, di Revelli ehm, che stava facendo in quegli anni un'inchiesta per lotta continua, per altre ragioni, poi accade il sequestro, quindi loro sono davanti ai cancelli e ovviamente intervistano gli operai, no? e quindi proprio in presa diretta voi vedete le reazioni, le proteste di questi qui che dicono noi non volevamo smettere il lavoro, questi ci hanno obbligato, sono venuti delegati, dobbiamo proprio trovare, come si fa poi in storia, una data, indubbiamente quello è un punto di svolta. È un punto di svolta perché offre un, un, ovviamente un'opportunità un enorme di di propaganda insomma alla, alla, al partito comunista nelle fabbriche perché l'elemento del, dell'uccisione che non era nemmeno prevista nell'azione eh, addirittura l'azione inizialmente doveva essere una gogna poi siccome era troppo difficile troppo complicato perché eh, era difficile immobilizzarlo puntano sulla gambizzazione e eh, una serie di cose non vanno bene e, e poi c'è questa parte controversa, insomma, non si capisce perché il, il militante di copertura è intervenuto e ha risparato, perché il militante che doveva colpirlo inizialmente fa l'azione pulita, lo ferisce alle gambe e va via. C'è un secondo intervento del militante di copertura che invece usa un'arma non silenziata, peraltro è un'arma micidiale che è una calibro 9 e che, eh, vista la posizione in cui era rossa, che era sul sedile così, insomma, anche tirando sulle gambe, in realtà lo prende in parti vitali e, e lo uccide. E questa è un errore tragico di cui le stesse BR si rendono conto, c'è pure tra l'altro una polemica interna, insomma, eh, forte, e a distanza di anni anche Moretti dirà che quell'azione non andava proprio fatta, perché già eh, di per sé eh, Russa era stato isolato, è un po' paradossale, in realtà la prima reazione dei, dei, dei stessi militanti di fabbrica, degli stessi operai di fabbrica, era quella di, 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 di insomma, Rossa mangiava da solo immensa, insomma, non gli stava più nessuno vicino, aveva fatto una cosa che non si faceva, eh, Rossa rompe una, gran, una tradizione eh, quasi secolare che c'era nel movimento operaio, che faceva parte di quella che Thompson definisce l'opacità operaia, no? Cioè, se ci sono dissidi, cioè c'è una solidarietà di fondo e se ci sono dissidi si risolvono tra di noi. Tu non fai la spia, non vai dall'altra parte. La storia, e la storia del PC nello specifico di cui oggi parliamo, ha un senso se riesce a offrire un orizzonte di senso al tempo che è trascorso e agli eventi che lo hanno caratterizzato. Soprattutto in questi giorni, in questi ultimi mesi, dell'esperienza comunista nel racconto pubblico eh, si specifica e si approfondisce la fine. Non si manifesta un interesse precipuo per la parabola intera di un soggetto politico di questa natura e di questa importanza. Tutta l'attenzione, molto spesso, nella stragrande maggioranza dei casi, è concentrata sulla fine, come se quello fosse un nuovo inizio della sinistra, come se quella rottura, quella cesura col passato rappresentasse un punto d'avvio che in qualche maniera censurasse ciò che è stato. Abbiamo a che fare con un senso comune eh, assolutamente prevalente, predominante, direi quasi, quasi eh, dominante, secondo cui eh, il Partito Comunista eh, in Italia e negli altri paesi ehm, in cui eh, ha rappresentato un soggetto di rilievo della storia politica e della storia ideologica di quel paese, è, è il retaggio di un'altra epoca storica, 
nella quale eh, si credevano, eh, si credeva ad alcune eh, leggende, eh, si professavano alcune eh, convinzioni ideologiche dalle quali eh, ci siamo ehm, congedati, eh, dalle quali abbiamo preso distanza perché abbiamo capito che si trattava di eh, errori e, e di eh, credenze ormai del tutto ehm, prive di senso, anacronistiche, eh, credo che sia una minoranza oggi trascurabile quella di persone che eh, considerano la marginalizzazione eh, del comunismo eh, piuttosto l'esito di una sconfitta, certo, innegabile, ma non per questo la sanzione di una eh, infondatezza e di una inconsistenza teorica e politica. Beh, il paradosso di tutto questo è che noi ci troviamo in una società certo complessa, come dicevamo prima, straordinariamente complessa, ma una società nella quale insieme a questa complessità vi è un dato che è di una semplicità disarmante, e cioè la polarizzazione di classe è sempre più marcata e violenta, perché la diseguaglianza nella distribuzione delle risorse al, a livello planetario e a livello diciamo, interno non è mai stata così evidente, e eh, perché il dato, che poi è il dato saliente in una prospettiva di critica sociale, eh, del, della violenta, del violento sfruttamento del lavoro dipendente in tutte le sue forme, non è mai stato così chiaro, almeno diciamo, se facciamo riferimento all'ultimo all secolo. Ah, quindi noi abbiamo questa situazione, da una parte il conflitto di classe squadernato, dispiegato, evidente, e dall'altra parte l'assenza di una cultura all'altezza di questa realtà e a maggior ragione di una rappresentanza di, quelle, di quei soggetti che sono obiettivamente eh, le vittime, diciamo, i soggetti deboli in questo conflitto. Um, questa situazione è una situazione per certi versi inedita. Ci troviamo, eh, per dir così, nella stessa situazione nella quale si trovava eh, Marx quando scrive il manifesto del Partito Comunista. Che cosa dice Marx in quel testo? Dice c'è una lotta di classe obiettiva che è determinata dalla modernizzazione. Il nostro problema è far sì che una delle due componenti di questo conflitto, la componente operaia, la componente del salariato, divenga consapevole di questa situazione. Questo è, diciamo, il senso del manifesto di Marx. Ecco, noi oggi ci siamo, abbiamo fatto talmente tanti passi indietro, peraltro in un contesto sempre più difficile, sempre più complicato, sempre più caotico, eh, tra travolto da trasformazioni incalzanti, quindi non voglio banalizzare il problema, ma la situazione è esattamente la medesima, cioè noi abbiamo di fronte una, un, una scena di conflitto radicale in sé, di conflitto in, o, in atto, di conflitto reale e i soggetti che dentro questo conflitto, in questo conflitto sono coinvolti dalla parte di chi subisce che non hanno alcuna idea di se stessi. Per cui ricostruire una soggettività che si richiama al comunismo non è cosa facile eh, nel XXI secolo, ma ce ne sono tutte le possibilità in virtù della negazione e dei bisogni primari ovviamente della quella società di liberi uguali a cui vorremmo aspirare. Come appunto eh... Diceva Gramsci, anche quando tutto è perduto, bisogna avere la pazienza di ricominciare da capo.